प्रिय प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर सिक्रेटिक्स में आपका स्वागत है मध्यकालीन इतिहास मुगल साम्राज्य से स्टार्ट हुआ मुगल काल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ मुगल काल की तीन वीडियो आपको पहले मिल चुकी हैं और इस मुगल काल की वीडियो में चौथी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा बाबर बाबर ने क्या किया कब मुगल स्टार्ट हुआ मुगल भाषाएँ कौन सी थी मुगल धर्म क्या था ये सब चीज़ें आज आपको इस वीडियो में पता लगने वाली है तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्यकालीन इतिहास की मुगल काल चार मुगल काल के बारे में आपको सारी वीडियो पता लगेंगी बीच में सूर्यवंश भी आया था एक बार वो भी मैं आपको बताऊंगा तो मुगल काल 1526 से लेके अठारह तक रहा अठारह में पहला गदर हुआ था ये आपको पता होगा पहला स्वतंत्रता संग्राम इसे माना जाता है और पंद्रह से अठारह तक इस तीस साढ़े तीन सौ साल मुगलों ने राज किया और आगरा को अपनी राजधानी बनाया था पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था पंद्रह सौ छब्बीस से पंद्रह सौ इकहत्तर तक आगरा राजधानी रहा भारत की उसके बाद अकबर ने पंद्रह सौ इकहत्तर से पंद्रह सौ पचासी तक आगरा से अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी में बदल दिया ये भी याद रखेगा जरूर और ज़्यादातर अकबर द्वारा बनाई गई सभी बिल्डिंग्स फतेहपुर सीकरी में फिर पंद्रह में अकबर ने इसे लाहौर शिफ्ट किया जो कि पंद्रह सौ तक लाहौर में राजधानी रही लाहौर प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है जबकि फतेहपुर सीकरी प्रेजेंट टाइम में आगरा के निकट भारत में है बाद में दोबारा से अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा बनाया पंद्रह में में 1605 में उसकी मृत्यु हुई उसके बाद जहांगीर और शाहजहाँ सोलह सौ अड़तालीस तक आगरा ही राजधानी रहा भारत की बाद में शाहजहाँ ने शाहजहाबाद बसाया दिल्ली में और 1648 से लेके आज तक बल्कि अठारह के गदर तक तो ये राजधानी रहा मुगलों की लेकिन आज भी राजधानी दिल्ली ही है उसके बाद से मध्यकालीन इतिहास के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगा अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाएं और जितने भी आपके पास पढ़ाई से रिलेटेड व्हाट्सअप ग्रुप हों और फेसबुक ग्रुप हों उन सब में इस वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं आप रेटिंग भी कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे और इन वीडियो में मैंने कोशिश की है मुगल काल का पूरा इतिहास कवर करने की एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे मुगल काल का मुगल भाषाएं कौन कौन सी थी सबसे शुरुआत में फारसी मुगल भाषा रही सरकारी और अदालती भाषा दोनों फारसी थी सबसे शुरुआत में जब बाबर आया तो चगताई भाषा थी चगताई और बाद में उर्दू सबसे बाद में उर्दू को मुगल भाषा माना गया धर्म क्या थे 1526 से पंद्रह तक इस्लाम धर्म को कबूला गया और दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया था उसकी मृत्यु तक यही धर्म चला जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता और इबादत खाना भी खोला था फतेहपुर सीकरी में बाद में उसकी मृत्यु के बाद से 1605 में अठारह तक इस्लाम ही धर्म रहा इनका और औरंगजेब सबसे खतरनाक माने गए इनमें मुगल शासन पूर्ण राजशाही था एकात्मक राज्य संघीय संरचना के बादशाह थे 1526 से 1530 तक बाबर पहला मुगल शासक रहा है और अंतिम शासक रहे हैं अठारह से अठारह तक बहादुर शाह द्वितीय इन्हें आखिरी शासक कहा गया जिनकी मृत्यु बर्मा में हुई थी मुगल वंश जो आज इन देशों का हिस्सा है अगर हम इन पांच देशों को मिलाएं तो मुगल राज हुआ करता था अफगानिस्तान को बांग्लादेश को भारत को पाकिस्तान को और तजाकिस्तान को इन पांच देशों पे मुगलों का राज था जिसे एक भारत वर्ष कहा जाता था बाद में ये अलग अलग हो गए थे 1500 के आसपास तैमूरी राजवंश के राजकुमार बाबर के द्वारा उमेरिडस साम्राज्य के नींव की स्थापना हुई उन्होंने दो आप पर कब्जा किया और खोरासन के पूर्वीय क्षेत्र द्वारा सिंध के उपजाऊ क्षेत्र और सिंधु नदी के निचली घाटी को नियंत्रित किया बाबर चौबीस फरवरी चौदह को पैदा हुआ था और केवल राजा चार साल तक रहा पंद्रह से 1530 तक 1530 में बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा थे जो फरगना के छोटे शासक थे फरगना एक छोटा सा राजा था बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून चौदह सौ ईस्वी को बैठा था और 1526 को उसने इब्राहिम लोधी को हराया था पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तब मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी बाबर ने 1507 सौ सात ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था बाबर के चार पुत्र थे हुमायूं कामरान अस्करी और हिंडाल केवल हिमायू को आप जानते होंगे जो अकबर के पिता थे बाबर ने भारत पर पांच बार आक्रमण किया है 1526 में बाबर ने दिल्ली में 
सुल्तानों के आखिरी सुल्तान इब्राहिम शाह लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हराया इससे पहले 1526 से पहले सुल्तान बोले जाते थे जिसे सल्तनत कोल काल भी बोला जाता है इसके लिए मैंने एक आपको बताता जी के टी एस एल जी के याद कर और तसले में डाल ये छः वर्ड का एक फार्मूला याद रखे जी के याद कर टी एस एल तसले में डाल और तसले में डाल दे कि जी के याद हो गई तसले में डाल जी से गुलाम वंश सल्तनत काल का पहला वंश था गुलाम वंश फिर खिलजी वंश आया अलाउद्दीन खिलजी आपने नाम सुना होगा पद्मावती मूवी में भी उसके बारे में दिखाया गया था फिर था टी से तुगलक वंश और एस से सैयद वंश फिर एल से लोधी वंश लोधी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया था और एम से मुगल वंश तब जाके मुगल वंश आया था इब्राहिम शाह लोधी को पानीपत में हराया और अपने राज्य की स्थापना को सुरक्षित किया बाबर को खानवा के युद्ध में राजपूत संधि का सामना करना पड़ा जो कि चित्तौड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में हुआ था तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है खानवा का युद्ध कब लड़ा गया कहाँ लड़ा गया राजपुताना चित्तौड़ के राणा सांगा ने बाबर से युद्ध किया था खानवा का युद्ध ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जी के तसले में डाल ये आप याद रखेंगे तो आपको सारे सल्तनत काल के वंश याद हो जाएंगे पंद्रह में बाबर का बेटा हिमायू उत्तराधिकारी बना और पस्तून किंग शेर सूरी के हाथों प्रमुख उलट फेर सहे और नए साम्राज्य के अधिकांश भाग को क्षेत्रीय राज्य से आगे बढ़ने से पहले ही प्रभावी रूप से हार गए 1540 में हिमायू एक निर्वासित शासक बने हिमायू निकल गए और भाग गए ये कहा जाता है बाद में पंद्रह में साफाविद दरबार में पहुंचे जबकि अभी भी कुछ किले और छोटे क्षेत्र उनकी सेना द्वारा नियंत्रित थे लेकिन शेर सूरी के निधन के बाद जब पश्तून अव्यवस्था से गिर गया तब हिमायू एक मिश्रित सेना के साथ लौटे अधिक सैनिकों को बटोरा और 1555 में दिल्ली को पुनः जीता और हुमायूं का कब्जा हो गया नसूरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इनका पूरा नाम था 6 मार्च 1508 को इनका जन्म हुआ 1530 से 1540 तक जनवरी 1556 में इनकी मृत्यु हुई उसके बाद अकबर राजा बने सूरी राजवंश द्वारा शासन बाधित हुआ युवा और अनुभवहीनता के उद्गम की वजह से उन्हें शक्तिशाली शेर सूरी से कर्म प्रभावी शासक माना गया है कहा जाता है कि हुमायूं को पंद्रह में चौसा के युद्ध में हराया था और पद से गिराया था सूरी वंश के राजा इब्राहिम लोदी ने सूरी वंश के राज का नेतृत्व घनिष्ठ प्रभावी प्रशासन नीतियों की शुरुआत के बाद जो अकबर द्वारा बनाई जाएंगी अकबर ने भी इनको फॉलो किया इस्लाम शाह सूरी पंद्रह से पंद्रह तक दिल्ली के राजा रहे सूरी राजवंश का दूसरा और अंतिम शासक है अपने पिता की तुलना में साम्राज्य पर नियंत्रण नहीं कर पाया बेटे सिकंदर और आदिल शाह के दावे हिमायू ने समाप्त कर दिए और हिमायू ने दोबारा से कब्जा कर लिया शेर शाह सूरी ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया उन्होंने शेर शाह की मान्यता का द्योतक प्रशासनिक सुधार है सबसे ज़्यादा प्रशासनिक सुधार शेर शाह सूरी में माने जाते हैं उनके काल में नसरुद्दीन मोहम्मद हिमायू इनका नाम था अकबर के पिता पंद्रह में दीन पनाह पुस्तकालय दिल्ली की सीढ़ियों से गिर इनकी मृत्यु हो गई थी कहते हैं कि इन्होंने पूरे जीवन ठोकरें खाई और ठोकर खाकर ही इनकी मृत्यु हो गई ये भी कहा गया है इतिहास में 1530 से 1540 तक इन्होंने बहाल नियम अधिक एकीकृत और प्रभावी था उनके बेटे ने अकबर ने ज़्यादा बढ़िया साम्राज्य किया इनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर चौदह नवम्बर पंद्रह को इनका जन्म हुआ और मात्र चौदह साल की एज में इनका राज्यभिषेक हुआ पंद्रह में सोलह तक लगभग गोल्डन जुबली मनाकर ये राजा रहे 27 अक्टूबर 1605 को इनकी मृत्यु हुई अकबर ने साम्राज्य में सबसे अधिक क्षेत्र जोड़े और मुगल राजवंश के सबसे शानदार शासक माने जाते हैं उन्होंने राजपुताना की राजकुमारी जोधा से शादी की और हिंदू और मुस्लिम एकता को बनाए रखा बहुत से लोगों ने विरोध भी किया लेकिन हरात्मक मुस्लिम हिंदू संबंध उच्चतम पर थे अकबर के समय में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर अनारकली आपने सुना होगा सलीम इनका नाम भी सलीम के नाम से भी जाने जाते थे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर अक्टूबर 1569 को इनका जन्म हुआ 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद ये राजा बने 1627 तक राजा रहे जब इनकी मृत्यु हुई जहांगीर के बेटों ने अपने सम्राट पिता के खिलाफ विद्रोही होने की मिसाल दी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पहला संबंध बना मैं आपको बता दूँ जहांगीर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को न्योता दिया था और भारत में घुसाया था 
और अकबर के काल में जब इसकी लंदन में स्थापना हुई थी तो अकबर राजा थे तो ये दो क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं जहागीर एक शराबी माने गए उनकी पत्नी महारानी नूर झा सिंहासन के पीछे असली ताकत बनी और उनके स्थान पर सक्षम शासन किया इसे घूंघट शासन के नाम से भी जाना जाता है मुगल वंश में उनके बेटे थे शाहजहाँ साहबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ सिंहासन के उद्गम से पहले राजकुमार खुर्रम के नाम से वो काफ़ी मशहूर हुए हैं पाँच जनवरी पंद्रह सौ बानवे को उनका जन्म हुआ लेकिन वो सोलह सौ सत्ताईस में राजा बने बादशाह बने सोलह सौ अट्ठावन तक रहे उन्होंने ताजमहल भी बनवाया मुगल कला और शिल्प कला शीर्ष बिंदु पर रही उनके द्वारा लाल किला भी बनवाया गया ताजमहल जागीर समाधि लाहौर में शालीमार गार्डन इन्होंने निर्माण कराए उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें पद से हटा दिया और कैद में ले लिया औरंगजेब जिसे हम आलमगीर के नाम से भी जानते हैं इनका पूरा नाम था मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब 21 अक्टूबर सोलह को इनका जन्म हुआ था लेकिन सोलह में 40 साल बाद इन्हें गद्दी मिली 1707 तक इनका जीवन रहा आप वही खर्चा बहुत करते थे हिंदू और हिंदू धर्म के प्रति असहिंसु थे साम्राज्य को अपनी सबसे बड़ी भौतिक हद तक लाए भौतिकवादी थे औरंगजेब आलमगीर मुगल साम्राज्य पर इस्लामी सरिया लागू किया और महाराणा प्रताप को शिवाजी महाराजा महाराज शिवाजी के से भी इनकी लड़ाई हुई और पुरंदर संधि भी इन्होंने अपनाई अत्यधिक नीतियों की वजह से उनकी मृत्यु के बाद कई दुश्मनों ने उनके साम्राज्य को कम कर दिया इसके बाद बहादुर शाह जफर फर्स्ट आए जिन्हें शाह आलम के नाम से भी जानते हैं और सत्रह से सत्रह तक लगभग पाँच साल इनका राज रहा मुगल सम्राटों में पहले जिन्होंने साम्राज्य के नियंत्रण और सत्ता की स्थिरता और तीव्रता में गिरावट की अध्यक्षता करी सम्राट एक उत्तरोत्तर तुच्छ और कल्पित सरकार सरदार बनकर रह गया मतलब केवल कहने वाले सरदार फिर आए जहांदर शाह ये सत्रह सौ बारह से सत्रह सौ तेरह तक केवल एक साल रहे अपने मुख्यमंत्री जुल्फीकार खान के हाथों की कठपुतली माने गए इसे कठपुतली गवर्नमेंट बोला गया जहांदर शाह का काम मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को नीचे लाया फरुख सियार सत्रह सौ तेरह से सत्रह सौ उन्नीस छः साल रहे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के लिए शुल्क मुक्त व्यापार के लिए फरमान जारी किया और भारत में उनकी पैर जम गए फिर रफ़ी उल दर्जात सत्रह सौ उन्नीस में रफ़ी उद दौलत और शाहजहाँ सत्रह सौ उन्नीस में दो राजा बने आए और गए पता नहीं लगा फिर मोहम्मद शाह सत्रह सौ उन्नीस से सत्रह सौ अड़तालीस तक रहे सत्रह सौ उनतालीस में परसिया के नादिर शाह अब्दाली का आक्रमण मोहम्मद शाह के टाइम हुआ था अहमद शाह बहादुर आए सत्रह सौ अड़तालीस से सत्रह सौ चौवन तक आलमगीर सेकंड सत्रह सौ चौवन से सत्रह सौ फिफ्टी नाइन तक आए शाहजहाँ थर्ड सेवनटीन फिफ्टी नाइन से सिक्सटी तक आए लगभग एक साल आप इसे मान सकते हैं शाह आलम सेकेंड सत्रह से अठारह तक आए अहमद साफ दाली का आक्रमण इनकी मुख्य घटना रही सत्रह में बंगाल बिहार उड़ीसा के निजामी को बी को प्रदान किया 1803 में औपचारिक रूप से बी का संरक्षण स्वीकार किया बक्सर का युद्ध हारना इनकी एक प्रमुख घटना रही शाह आलम सेकंड की शाह बहादुर सत्रह से एक साल के लिए आए बीच में ब्रिटिश सुरक्षा में नाम मात्र कल्पित सरदार रहे अकबर शाह सेकेंड अठारह से अठारह तक रहे और ये तो बिल्कुल नाम मात्र माने गए ब्रिटिश सुरक्षा में ही ब्रिटिश के अधीन ही इन्होंने काम किया और अंतिम थे बहादुर शाह जफर सेकंड बहादुर शाह जफर सेकंड अठारह से अठारह तक रहे ब्रिटिशों द्वारा पद से गिराए गए और गदर के बाद अठारह के गदर के बाद बर्मा भेज दिए गए बहादुर शाह के बच्चों को मार दिया गया और उन्हें बर्मा भेज दिया गया और ये अंतिम मुगल सम्राट थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया एक वीडियो और आपको मिलने वाला है पांचवा वीडियो मिलेगा चार वीडियो मैं दे चुका हूँ अन अकेडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से डी आर पी यू एन आई टी जी ओ एल और थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग मी आप कॉन्टीन्यूसली मेरी वीडियो को देखते हैं और मेरी पाँच सौ निन्यानवेवीं वीडियो है अगली वीडियो मेरी छः सौवीं वीडियो आने वाली है जिसमें मैं कॉन्टीन्यूसली आपको सब चीज़ें हिंदी इंग्लिश जी के वगैरह दे रहा हूँ आप तुरंत अन अकेडमी पर मेरे साथ जुड़िए थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग मी नंबर वन इन एम पी टेट और मेरी पूर्व प्रयास रहता है कि मैं आपको सब चीज़ें ये बताऊँ एक एक क्वेश्चन कवर करूँ मुगल काल का इतिहास मैंने आपको बताया है जिसमें मुगल राजधानी इसके बारे में बताया चार मुगल राजधानियाँ थी वो कब से कब तक बनी ये सब बताया है एक बार रिविज़न थोड़ा सा करा रहा हूँ 
आपको मुगल भाषाओं के बारे में बताया धर्म के बारे में बताया दीने इलाई धर्म अकबर ने चलाया था बाबर पहले राजा थे मुगल सल्तनत यानी मुगल जो थे पांच देशों से मिलकर मुगल साम्राज्य बनता था बाबर तैमूर राजवंश के थे और फरगना से आए थे ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है उनके पिता उमर शेख मिर्जा थे और बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी किसी भी तैमूर राजा ने बादशाह की उपाधि धारण नहीं की थी ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हिमायू हिमायू के बाद अकबर फिर जहांगीर शाहजहाँ पूरी वीडियो देखिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मेरा जो यूट्यूब चैनल है ए टू जर करिए आप अपना मोबाइल खोलिए मोबाइल में यूट्यूब का बटन दबाइए और सर्च बॉक्स में डालिए ए न्यूमरल टू जेड ए टू जेड करियर्स ए न्यूमरल टू जेड सी ए आर डबल ई आर एस ए टू जेड करियर्स मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जिसमें मैं आपको रोज़ाना सुबह आठ बजे वीडियो देता हूँ आपने लगातार देखी है पहली दूसरी और तीसरी वीडियो आपको मिल चुकी है प्ले में भी आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिलती हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड जीके यूपी पुलिस का अलग से फोल्डर रेलवे का एसएससी का कलेक्ट एग्जाम का और कम्युनिटी बॉक्स में डेली आपको एक नया क्वेश्चन मिलता है जिसको आपको टिक करना होता है और थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग मी मेरा यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर्स आपको पता ही है मेरा मोबाइल नंबर है नाइन यू कैन राइट अप योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टडी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर आई विल ट्राई टू गिव यू सम सोल्यूशन फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ए टू जर करेस चिकेट ट्रिक्स सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो मिले सुबह आठ बजे रोजाना आपको एक वीडियो मिल जाती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा डेली एक टारगेट बना लें कि डेली कुछ ना कुछ आपको करना है इसीलिए मैं आपको डेली एक वीडियो देता हूँ थैंक यू वेरी मच फॉर द डे वील मीट टुमारो टिल देन बाय सायोनारा